欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子粉丝在神气什么？沉香如屑开分 5.6 超19万人刷，难看。谁能想到，虞书欣和王鹤棣的《苍兰诀》居然能成为暑期档的黑马？属实是没有想到，《苍兰诀》是暑期档黑马，之前都一直说酷赢麻了。这次可以说逃赢麻了吧，稳坐暑期档的口碑，播放量第一的宝座，还带火了王鹤棣，涨粉属实是厉害。大概王鹤棣和虞书欣都没有想到《苍兰诀》居然这么火，口碑还这么好。暑期档一共有三部古装题材的剧，一部是杨紫和程毅的《沉香如屑》，酷的剧王；一部是鹅的剧，赵露思和吴磊的《星汉灿烂》。这两部都有一个通病，那就是把明明一整部剧给拆分成上下部播出。另一部可以说水花很小，播出的时候很可怜，只是上了几个热搜。反正这部剧的滤镜不是那么喜欢。谁能想到《苍兰诀》居然火了？还是这三部剧里最火的那部？确实是没有想到啊！《苍兰诀》和《沉香如屑》滤镜对比。还记得当时《苍兰诀》和《沉香如屑》一起上热搜，是因为滤镜的问题。虽然两部剧的滤镜都不喜欢，但是起码杨紫那部剧的滤镜看着顺眼一下，《苍兰诀》的滤镜太粉了。评论区基本都是在说杨紫剧的滤镜还不错，《苍兰诀》的滤镜差点意思。当时《苍兰诀》的剧粉或者粉丝应该是吐血的程度吧。毕竟，单靠杨子一个人的力量就能把粉丝控住，谁能想到最后《苍兰诀》冲出重围，彻底翻身呢？靠自来水的口碑，火速上热搜榜。这几天，应该说从开播第七天左右，《苍兰诀》的口碑就打开了，上热搜的次数非常多，里面的男主王鹤棣更是涨粉飞快，这才是爆火剧的标配吧。一些剧迟迟不敢开评分，这次终于开分了，再次证明《苍兰诀》是一匹黑马啊！开分 7.7 19万人参与评分，这个人数打分确实很厉害的程度。杨子粉丝在神气什么？而杨子这边这个分型图，看样子不是粉黑大战，一星、二星、三星相差无异，基本持平，属实是没有想到。开分 5.6 超32万人打分，这么一算下来，超过19万家不满意《杨子》这部剧啊！但不得不说，这部剧其实我没有什么想看的欲望。首先是男主撑不起仙君这种气质，反而有点油腻，对比隔壁就略显逊色。而女主杨子，她的脸偏长，不适合演这种少女，古灵精怪风格的。就怎么说呢？在他演古灵精怪时，显不出来少女的那种感觉，就显得很浮夸、奇怪。也有可能，杨子真的不要再饰演同质化严重的戏了。《沉香如屑》逆转风评，正片播放表现全网第一，杨子诚意要笑醒了。《沉香如屑》自从播出后，风评一直都不是太好，以至于后来居上的《苍兰诀》播出后。整体表现都比《沉香如屑》要好，不管是服装、道具，还是画面、滤镜等，《苍兰诀》基本上做到了全面压制《沉香如屑》。要说最为难受的，恐怕当属这部剧的主演程毅和杨紫，毕竟两个人作为《沉香如屑》的流量担当，很多观众都是冲着两个人去的，《沉香如屑》的表现好与不好，都会与他们产生直接的牵扯。不过也很快，《沉香如屑》逆转风评迎来了好消息。据灯塔专业版数据来看，由杨子诚意主演的《沉小如屑》播出35天后，登上 2,022 全网网剧正片播放表现第一的好成绩。这突如其来的好消息，对于杨子和诚意来说，在梦中简直都要笑醒了。从排名中来看，《沉香如屑》领跑第一，恰似故人归，因为播出时间较短，和《沉香如屑》的排名相差不大。第三、第四则分别是《梦华录》和《星汉灿烂》。对于《沉香如屑》来说，
这可能就是观众对他的相爱相杀。即便风评不佳，也不妨碍观众对他的选择，间接说明了杨子和成毅在收视率上做出的贡献。否则，沉香如屑不可能取得这样优异的成绩，领跑第一名。虽然沉香如屑现在的成绩很好，却依旧问题很多，因为剧情的缘故。有些观众甚至会迷惑，到底谁才是真正的主角？还有一些演员的演技也备受争议。道具服因为老套，被口诛笔伐了很长时间。沉香如屑能取得现在的成绩，着实出乎了不少人的意料之外。而一直被拿来比较的《苍兰诀》却没有能在众多作品中突出重围。目前，沉香如屑已经进入了下半部《沉香中华》的播出。荧幕上在播的仙侠剧也只有《沉香如屑》和《苍兰诀》这两部，《苍兰诀》播出时间不算太长，两者最后谁才是真正的赢家，还需要后续的观察才能知晓。不过王鹤棣凭借着在《苍兰诀》中的表现，赚得盆满钵满，收获了无数观众的喜欢，各种资源已经拿到手软。仙侠剧相比较，《沉香如屑》和《苍兰诀》来看。大多数观众更认可的，可能还是由胡歌和刘亦菲主演的第一部《仙剑奇侠传》。当时这部剧就被观众大爱，现在来看，《仙剑奇侠传》依旧是当打之年，丝毫不逊色于现在热播的这两部。只是《仙剑奇侠传》是十多年前的作品，可以想象，仙侠剧这些年并没有多么大的发展和进步。大家认为《仙剑奇侠传》和《沉香如屑》以及《苍兰诀》比起来，谁才是最好的仙侠剧呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！